Я вас приветствую, возлюбленные благословенные Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей церкви снова богослужения. Приглашаем всех. Давайте начнем с молитвы. Наше богослужение начинается с хлеба преломления. Присоединяйтесь к нам, возлюбленные, возьмите хлеб, возьмите виноградный сок и будьте частью нашей церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за день сегодняшний, воскресный, чудесный, солнечный, за Дух Воскресения, который Ты даровал нам во имя Иисуса Христа. Этот хлеб – это, это тело Твое, Господь Иисус, это вино, это кровь Твоя, сказал, ешьте мое тело, пейте мою кровь и будете иметь жизнь вечную. Аллилуйя! Ты хлеб, сшедший с небес, Ты новое вино Царства Небесного. Спасибо Тебе, Господь! что небеса здесь во имя Иисуса Христа, что мы приступили к горе Сиону во имя Иисуса Христа, к Новому Иерусалиму во имя Иисуса Христа, к раду Бога живого, аллилуйя, слава Тебе, Господь, и чтобы мы приступили духом праведников, достигших совершенства, к тьмам ангелов во имя Иисуса Христа. Ходатая Нового Завета Иисусу, Иисусу Христу, крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева, торжествующему собору во имя Иисуса Христа, к суде всех Богу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Ты праведный, святой, всемогущий, вездесущий, чудесный, всезнающий, всевидящий во имя Иисуса Христа. Ты все во всем. Аллилуйя. Мы провозглашаем победу Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Ты, Иисус, победитель. Иисус Господь. Иисус и Царь. Владыка неба и земли. Владыка всей вселенной. Сидержитель во имя Иисуса Христа. Сын человеческий. Сын Божий во имя Иисуса. Слава тебе, Господь. И звезда, светлая утренняя. Ты агнец Божий, драгоценный. Превыше небес превознесенный. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, что наши имена записаны в книге жизни у Агнца Божьего. Ибо написано, что смерть и ад были брошены в озеро огненное. И все, все, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Мы благодарим тебя, Господь, что... Мы записаны в книге жизни у Агнца Божьего во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо Тебе, наш Небесный Отец. Славим и благодарим Тебя за все. Сегодня будь нашим наставником, учителем, утешителем во имя Иисуса Христа, помощником. Дух Святой, веди это богослужение. От начала до конца, ибо ты, Иисус, начало и конец, первый и последний. Ты есть Альфа и Омега. Ты был мертв и все жив по веки веков. И Дух и Невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь. Мое дыхание, Господь. Давайте с вами споем, говорим не чаще. Yeah. 
minha, Mario, Mami. Итак, по традиции нашей церкви будем молиться, учиться по Слову Божьему, Евреям 13 глава, 8 по 12 стих. Давайте откроем. Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а те и для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Аминь. Теперь переводим эти стихи Священного Писания лично на себя. Если же я остаюсь без наказания, которое всем общим, то я не законное дитя, а не сын. Притом, если я, будучи наказываемая плотскими родителями моими, боялась их, то не гораздо ли более должна покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали меня по своему произволу для немногих дней. А сей для пользы, чтобы мне иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепляю опустившиеся руки и ослабевшие колени. Давайте еще 13 стих. Стараюсь и хожу прямо ногами моими дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, Господь говорит через апостола Павла евреям, да? Я с евреями одно, потому что Господь из обоих сделал одного человека в себе самом, поэтому то, что написано евреям, напрямую относится и ко мне, из язычников верующих. Аминь. Так вот, и Дух Святой, да, обличает мир. А здесь написано об обличении, то есть если что-то сделал неправильно, то нужно э, принять наказание от Бога, да, вот. Мы должны понимать, что Иисус Христос на кресте понес все наши наказания. Поэтому, как только ты принимаешь Господа, Иисуса своим Спасителем, вот, ты не виновен. И... Бог видит тебя праведным, невиновным. И человеком, который никогда не согрешает, потому что рожденный от Бога не грешит. А всех, кого Иисус спасает, да, они рождаются от Бога и усыновляются. Поэтому я могу о себе сказать, да, что я э, незаконное дитя в том плане, что к незаконным детям, да, какое-то другое отношение совсем, чем к своим. Свои, как бы, родители наказывают, а чужих детей они не наказывают. Они только своих наказывают. 
Вот. А вообще к сиротам а, особенное отношение. Вот. У нас есть наш Небесный Отец, и которому нужно покориться, написано. Покориться. Каким образом я покорилась своему Небесному Отцу? Когда приняла Его Сына, Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, и служу теперь Господу Иисусу. Таким образом я покорилась Отцу Духов. Аминь. И теперь имею участие в святости Божьей. Поэтому вот, все то наказание, которое приходит, как нам кажется, что Бог нас наказывает, если ты уже принял Иисуса, тебе вовсе не обязательно нести наказание, потому что наказание понес Иисус за тебя на кресте. Дьявол не имеет права к тебе вообще прикасаться, он под твоими ногами. Вот. Не имеет права делать ничего такого, из, из чего, э, чему подвергаются люди, да, которые не знают Бога, которые живут во тьме. Вот. Ты имеешь э, власть, да, чтобы не прикасались к тебе. Вот Иисус Христос, мы же и Христос одно, я и Христос одно, я и Отец одно. Иисус Христос, Он добровольно захотел страдать, да, пошел на крест, чтобы умереть за нас. Вот. Ты, конечно, тоже можешь добровольно страдать, если хочешь, но это не обязательно. Потому что Иисус Христос, Он уже понес страдания за нас. Аминь. А мы теперь живем в Его милости, благодати, в Его любви. Аминь. Слава Иисусу. И дьявол не имеет над нами власти. Он не, не имеет права еще к нам прикасаться. Какие-то болезни приносить. Что-то там эм, проклятое приносить в нашу жизнь. Он не имеет права вообще прикасаться к детям Божьим. Лукаво на, написано. Не прикасается к нам. Да? Храните себя э, Написано, да? Охраните себя. И лукавый не будет к вам прикасаться. Вот. И когда э, человек, он ищет, да, э, ищет Бога в своей жизни, да, и Ищет, где справедливость, вот, и, в общем, задумывается, почему это случается со мной и так далее. Здесь Библия отвечает на все твои вопросы. Чтобы тебе иметь участие в святости Его, нужно покориться Отцу Духом, нужно принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, укрыться под Его крылом. Аллилуйя. И э, то, что строгость Божия ведет к покаянию всех людей. Вот, строгость, да, ведет к покаянию всех людей, чтобы они покаялись, приняли Сына Божия своим Спасителем, признали Его Царство, признали Его Господство, что Он Господь, что Он Царь. Аминь. Аллилуйя. Таким образом, да, рождается новый человек. Бог творит все новое. Ты новая тварь во Христе Иисусе становишься. Это и есть твой мирный плод праведности. Аллилуйя. Когда ты, как мы на прошлом богослужении говорили, вошли в покой Божий, мы не опоздали, я не опоздала, я вошла. Покой Божий. Вот, теперь нам нужно, э, кто слушает, да, с позиции, кто ты перед Богом сейчас? Ты дитя Божие, ты нечестивый, ты грешник, ты праведник, кто ты? Вот. 
той позиции, кем ты себя считаешь. Вот. Так и будет действовать в твоей жизни. Аминь. И, конечно же, укрепляются опустившиеся руки и ослабевшие колени, да? когда мы укрепляемся нашим Господом Иисусом Христом. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась, а лучше исправить. То есть в тот момент, когда ты принимаешь Иисуса Христа, все, хромлющая исправилась. Аминь. Ты Христос. Ты становишься... Христос. Аминь. Потому что мы причащаемся, мы едим Его тело, мы пьем Его кровь, мы становимся одно со Христом, воскрешен. Аллилуйя. Живым. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Тебе, наш Иисус. Аллилуйя. Поэтому, драгоценные, с той позиции, кто вы, сначала задай себе вопрос, кто я? Я дитя Божье или грешник, которому нужно покаяться? Если грешник, которому нужно покаяться, то не удивляйся, что Бог тебя наказывает. Но если ты уже дитя Божье, принадлежишь Христу и перешел из смерти в жизнь, то ты имеешь власть. Аллилуйя. Называться Детем Божьим. И наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против мироправителей тьмы, против духов злобы поднебесной. То есть если ты имеешь власть, потому что обычно э, наказание это что? Когда Бог отворачивает свое лицо да, от человека, вот, Ему кажется, где-то далеко Бог, и вообще его нет. Но когда ты э, в Боге, когда ты с Ним, э, у тебя с Ним личные отношения, когда ты с Ним общаешься, ты понимаешь, что Бог за тебя, Бог на твоей стороне. Аллилуйя. Никогда не против тебя. Аминь. Наказание уже случилось. Бог весь гнев свой длил на своего сына за все твои косяки, все твои грехи, все, что ты сделал неправильно, и еще сделаешь. За все это уже заплачено во имя Иисуса. Платить тебе не надо за то, что уже заплачено. Тебе не надо э, э, отдавать Богу долги, это самое. Некоторые хотят Богу долги отдать, чтобы как бы расплатиться с ним за то, что они там плохо что-то делали. Вот. Это тебе подарок был, какой, какие долги. Это подарок, вечная жизнь, это подарок. Прими этот подарок и радуйся. Прославляй Бога своей жизнью. Благодари Его за, за, за то, что Он сделал для тебя. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. Вот, чтобы вы не сомневались, 25 стих говорит, смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь. Вот, мы приняли царство непоколебимое. Аллилуйя, слава Иисусу. Когда приняли Иисуса Христа, тогда и приняли Царство Непоколебимое. А те, кто еще не принял Иисуса Христа, смотрите, написано, не отвратитесь от глаголящего с небес. Да? А то наказание придет, написано. Не, избеж... не избегут наказания те, кто отвратился от глаголящего с небес. 
Аминь. Я, глаголище с небес, я говорю, покайся во имя Иисуса Христа. Аминь. Прими Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, пока не поздно, чтобы тебе не быть опоздавшим, а войти в покой Божий. Аминь. Слава Иисусу. Итак, ну давайте продолжим размышлять над Словом Божьим. У нас на очереди Колоссянам 1.15. который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Аминь. Халилюй. То есть у нас личные отношения с Богом, поэтому мы говорим, что Он, который, и Он, Бог невидимый. Аллилуйя. А Иисус Христос – это образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари написано. То есть он рожденный. Это про Иисуса говорится. Что он образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари. Аллилуйя. Если Бог избрал нас в нем прежде создания мира, это значит, что мы были рождены прежде всякой твари. Аллилуйя. Во Христе, да? В Нем. Аллилуйя. Слава Иисусу. Нам нужно верить в это. То, что мы уже были, и мы пришли с небес. Аллилуйя. И скажи, я образ Бога невидимого. Если ты дитя Божие, скажи, я образ Бога невидимого. Аминь. Рожденный прежде всякой твари. Аллилуйя. Евреям 11.27. Давайте откроем. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Аминь, слава Иисусу. Здесь говорится о вере, да? Моисея. То есть Моисей, он был практически принцем Египта. Вот, потому что его дочь фараона усыновила. Он жил во дворце, но он оставил да, Египет, даже не убоялся гнева царского. Вот. На современном, в современном э, интерпретации, э, прошу прощения, представьте, что ты не убоялся власти, государственной власти. Да? Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. То есть невидимый с, за главной буквы – это Бог. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Аминь. Он был тверд в том, чтобы оставить Египет да, и страдать лучше с народом Божиим. И он почитал это для себя большим сокровищем, нежели египетские сокровища. Он почитал это большим богатством страдать с народом Божьим, нежели вот эти египетские сокровища. А что такое египетские сокровища? Это то, зачем гоняется этот мир. Деньги, 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 мирская слава там. Вот. И так далее. А он это все оставил. То, что это было для него 
э, не так ценно, насколько ценен сам Господь, невидимый. Да? Слава Иисусу. Мы должны понимать, что Бог не видим. Аллилуйя. Аллилуйя. То бишь не видим нашему физическому глазу. Но глазами Духа мы видим Бога невидимого. Аминь. И вот нам нужно понять, что наше тело, да, наше тело, вот это вот, которое видимое, вот, это Христос, это тело, это храм Святого Духа. И то, то бишь Дух Святой полностью наполняет наше тело. И нам нужно понять, что уразуметь, что так как Дух Святой полностью наполняет наше тело, аминь, да? Невидимый этот Господь, Святой Дух, то наше тело является одним с Духом Святым. Аминь. И поэтому э, не только наш Дух соединяется со Святым Духом, но и наше тело и душа. Аминь. Бог желает, чтобы наш дух, душа и тело во всей целости сохранились без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Это воля Божья. Аминь. Слава Иисусу. Мы должны быть тверды в этом. Аллилуйя. Мы не должны пренебрегать своим телом, думая о том, что только дух. Вот. А тело как попало, пусть нет. Тело наше принадлежит Христу. Аминь. Так же, как душа и дух. И дух, душа и тело – это один человек, во имя Иисуса Христа. Также Бог, Отец и Дух Святой, это один и един Бог, единый Бог. Наша э, душа, э, наш дух и наше тело это единый человек. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. 1 Тимофея 1.17. Давайте откроем 1 Тимофея 1.17. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Слава Иисусу. Иисус Христос – это и есть Царь веков, нетленный, невидимый. Единый, премудрый Бог. Аминь. Слава Иисусу. Потому что э, Бог Отец, Он, э, Иисус Христос, Он говорит, я и Отец одно. Аминь. То есть я с Богом одно. Он не почитал быть хищением, быть равным Богу. Он сказал, я и Отец одно. Он Царь. Иисус Христос, Он невидимый. Он не тленный. Он единый, премудрый Бог. И с кем он нетленный? С кем он единый? Он единый с нами. Аминь. С теми, кто принял его своим Господом и Спасителем. Он и нас называет царями. 
и священниками Богу нашим. И даровал нам вечную жизнь, чтобы мы были царствовали с ним вместе. Чтобы мы были такие же нетленные во имя Иисуса Христа. И невидимые, премудрые, аминь, слава Иисусу. Слава Господу. Физические глаза не видят невидимого Бога в нас. Аллилуйя. Мы так как мы сами духи, да, духи праведников, достигших совершенства, да, Церковь первенцев, написанных на небесах. Аминь. Церковь первенцев, написанных на небесах. Халилюя. И мы есть небесный Иерусалим, невидимый, да, физическому глазу. Скажи, я небесный Иерусалим, я гора Сева, я торжествующий собор, я Тьма ангелов. Я духи праведников, достигших совершенства. Я кровь кропления, говорящий лучше, нежели Авеля. Я судья всех Бог. Аминь. Я ходатай Нового Завета. Иисус. Аминь. Аллилуйя. Я град Бога живого. Аминь. И так далее. Я тьма ангел. Я кровь кропления говорящая лучше, нежели Авеля. Да? Ну так вот. Слава Иисусу. Поэтому Бог нас не разделяет собой. Он говорит, ты это я, а я это ты. Аминь. Ты нас должно дойти это. Аллилуйя. Иначе как ты будешь владычествовать? Как ты будешь царствовать? Ты должен принять эту истину. Что я и Отец одно, я и Христос одно. Аминь. Повторяй за мной. Я и Отец одно, я и Христос одно. Аминь. Если Бог подарил тебе вечную жизнь, потому что Он живет этой вечной жизнью, поэтому Он тебе подарил эту вечную жизнь, чтобы, был, чтобы ты был такой же, как Бог, чтобы ты был Богом, чтобы ты был одним целым с Богом, единым с Богом. Не как Бог, а единый с Богом. Аминь. Чтобы стал Богом. Аминь. Халилюя. Слава тебе, Иисус. Мы стали богами, потому что мы рождены да, от нетленного семени, Слова Божьего, пребывающего вовек. Аллилуйя. Так, второе царство 1.9. Давайте откроем. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. Аминь. Слава Иисусу. Здесь рассказывается о смерти э, царя Саула. Вот, это был первый царь у израильского народа. Они сами попросили себе царя. Вот. Хотели, чтобы было, как у других народов, также, тем самым отвергли Господа. Вот. 
Господь их предупредил, что этот царь будет налагать на вас там налоги, все такое, потребует у вас там, короче, будете ему рабами и так далее. Но они все равно простили себе, и Бог согласился и дал им царя, и первым царем был именно Саул. Вот. И э, у Божьего народа был пророк Самуил, да, Самуил. И он считался представителем Бога. То есть он имел такую власть, и народ должен был слушать именно Самуила. Но они все равно попросили себе царя, чтобы у них был царь, как у других народов. Вот. И Господь, Он исполнил их просьбу. И Саул, здесь написано о том, да, что у Саула смертельная была тоска. Да, такая смертельная тоска, что он хотел умереть и даже попросил, чтобы его э, убили. Да. Какому-то амаликитянину. Но это со слов амаликитянина было, было сказано, да, что э, якобы, что он его убил. И этот амаликитянин потом пришел к Давиду и сказал, что я типа твоего врага э, убил. Вот. И Давид наказал этого амаликитянина. Вот. И этот амаликитянин, который принес весть о смерти Саула, царя, да, был э, наказан смертной казнью. Вот. Хотя он принес радостную весть для Давида. Он думал, что он радостную весть приносит для Давида. Потому что Давид, он э, всю жизнь свою, ну, не всю жизнь, но очень, э, когда Саул стал царем, э, Бог, э, в общем, отверг Саула да, и присмотрел себе нового царя Давида. И Саул за это преследовал Давида, хотел его убить. Но у него не получилось. И видите, у Давида какая любовь к своему врагу. По идее, он должен радоваться, да, что враг его повержен, что враг его убит. Но, как мы видим, он не радуется этому, что враг, что враг его убит. Напротив, он наказывает такого человека, который приносит э, ему весть, якобы радостную, о том, что Саул э, убит. Ибо Давид считал его за помазанника Господня. Посмотрите, как мы должны относиться к помазанникам Господня. Вот. Сейчас, э, в наше настоящее время, да, как нужно относиться к к народу Божьему, как нужно относиться друг к другу. Вы видите, как мы друг к другу относимся вообще? Вот. И у Давида было такое сердце, что он любил своих врагов. У него была возможность убить своего врага, но он этого не сделал. Если тебе пришла смертная тоска, да, и Слово Божье говорит, всегда радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. То есть, э, э, сберегший душу свою, потеряет ее, да, а кто потеряет душу свою, тот сохранит ее в жизнь вечно. Аминь. Поэтому, если тоска смертная объяла, то вот такую душу надо отвергнуть. Аминь. И начать радоваться.
Бог подарил тебе вечную жизнь. Аминь. Бог даровал тебе бессмертие. Он разрушил твою смерть. Явил жизнь и нетление через благовестие. Радостная весть да, о том, что на земле мир в человеках благоволения. Аминь. Слава Иисусу. И что вся земля полна славы Божьей. Аминь. Это радостная весть. Теперь в человеках благоволение Божье. Во всех человеках. Аминь. Слава Иисусу. Вот этот Амаликитянин да, придумал рассказ о том, что он якобы убил этого Саула. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их. Так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане и о народе Господнем, и о доме Израилем, что пали они от меча. И сказал Давид от руку, рассказавшему ему, откуда ты, и сказал он, я сын пришельца Амаликитянина. Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руки, чтобы убить помазанника Господне. И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, Ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его, и Анафана, сею плачевную песню. Аминь. Ну и дальше песни там. Вот. А в 31 главе написано, как на самом деле умер Саул. Так. И битва против Саула сделала жестоко, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранил был стрелками. Сказал Саул Арженосу своему, обнажи твой меч и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мной. Но Арженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Арженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Аминь. Видите, написано, что Саул умер. Поэтому этот э, отрок, он просто придумал историю, да? что якобы он его убил. Он думал, наверное, получить за это награду. Но в результате к нему пришла смерть. Нам очень нужно хорошо э, быть чутким к Святому Духу, да? Потому что э, мир диктует там, что хорошо, а что плохо. Знаете? Но... Тот человек, который имеет ум Христов и мудрость, сходящую свыше, вот, мудрость, сходящую свыше, тот на самом деле знает, да, что такое добро, а что такое зло. Ну, в том плане, что он различает. У него навык развлечения добра и зла. Вот. И в миру люди, они не знают, да, у них там своя мера справедливости, правды, кто прав, а кто виноват, кто злой, а кто добрый, вот. Бог все по-другому смотрит. Поэтому нам очень важно иметь личные отношения с Богом, чтобы знать, где хорошо, где плохо.
если вы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу Христу, да? Ходатай Нового Завета – это я, скажи. Я ходатай Нового Завета, я ходатайствую. Вы же ходатайствуете, братья и сестры. Не только же Иисус Христос один там ходатайствует. Все мы ходатайствуем. Потому что мы Христос одно, я Христос одно. Я Иисус. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Не надо спрашивать, что Бог хочет. И думать, хочет этого Бог или не хочет этого Бог. Потому что ты отец от Ноа. Твои желания – это Божье желание. Бог вложил в тебя это желание. Аминь. Слава Иисусу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Для чего Он этого хочет? Для того, чтобы мы жили в радости, в любви, в гармонии, в торжестве, да? в благословении. Иначе зачем вечная жизнь? Люди не хотят вечно жить, потому что думают, что э, вечно жизнь – это страдать. Вот, то, что э, вот эта вот проклятая земля. Вот. Из-за греха Адама вот, проклята земля. Да? Хоть и лица он сказал, будешь э, добывать свой хлеб теперь. За то, что ты послушал всю жену вот, и ел от дерева, которое я запретил тебе есть. Нам нужно есть Иисуса. Аминь. Это не запрещено. Аминь. Иисус – это дерево жизни, с которого нам нужно есть, с которым нужно питаться. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Итак. Притча 12.25, давайте откроем. Притчи. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Аминь, слава Иисусу. Вот Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Аллилуйя. И это доброе слово, оно должно тебя развеселить. Аминь, слава Иисусу. Да? Он тебя благословил со всех сторон. Аминь. Он тебя поставил выше всех. Аминь. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Потому что это высокий и превознесенный Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава тебе. Матфея 26, 37. Взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Это про Иисуса, 
когда он жил в плоти, когда он еще не умер на кресте, когда он еще не был прославлен. Вот здесь он молится в Гестиманском саду. И он взял с собой троих. Петра, да, Якова и Иоанна. Вот. Начал скорбеть и тосковать. То есть он показывал свои человеческие эмоции. Он знал, что ему предстоит очень тяжелое испытание. Умереть на кресте. Да? Мучительной смертью. Как человек он не хотел этого. Он молился от своему отцу и говорил, доминует меня чаши. Но не так, как я хочу, но как ты. Вот. Аллилуйя. И как Бог, да, Иисус, Он хотел идти на крест, умирать. Потому что Библия говорит о том, что Он добровольно пошел умирать. Он добровольно отдал свою жизнь на кресте. Но как человек, вот, Он скорбел и тосковал. Здесь, то есть у нас с вами тоже двойная природа, да? поэтому если у тебя скорбь и тоска, то это нормально. Вот. Но это было один раз перед тем, как ему умирать. Вот. И он очень сильно скорбел и тосковал, да? молился. Почему? Если возможно, доминует меня чаша силы. То есть, чтобы не надо было идти на крест. Доминует меня это. Вот. Но Бог захотел. Иисус Христос, Бог, Он добровольно пошел. А не так, что Бог его уговаривал, Отец его уговаривал. Это самое... И иди и умри там на кресте. Ты должен это сделать. Нет. Иисус сам. Он так любил нас. Он любит нас так. Поэтому сам пошел умирать. Аллилуйя. Слава Иисусу. Новый Завет, да, Господа нашего Иисуса Христа, Он вступил в силу после того, как Иисус умер на кресте, пролил свою кровь. С того момента Новый Завет вступает в силу. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Слава тебе, наш Небесный Отец. Поэтому, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, да, явился ученикам, вот, то а, ученики, они а, были крещены Святым Духом, а, вот, и их судьба была всегда радоваться. У них то есть мы сами выбираем, наша душа, да, наша душа, она выбирает тебе радоваться или печалиться. То есть ты имеешь такую власть. Ты можешь приказать своему сердцу. Есть такая, да, поговорка, сердцу не прикажешь. А ты прикажешь, ты можешь приказать все. Ты можешь приказать своему телу теперь, по новому завету, чтобы оно тебя слушалось, чтобы оно не болело чтобы болезнь ушла, там, печаль ушла, тоска ушла, скорбь ушла, аминь, смерть ушла, аллилуйя, все симптомы болезни ушли, тело должно подчиниться голосу Сына Божьего, аминь, аллилуйя.
воскресивший Христа из мертвых, живет во мне, и я живу воскресившим Христа из мертвых. Я живу в Духе Святом, и Дух Святой живет во мне. Аминь. Все должно быть подчинено Богу, да? Все ему покорено. И мы этим занимаемся. Мы покоряем вере да, язычников, чтобы они обратили от царства сатаны да, к Богу. И от царства тьмы да, к царству возлюбленного Сына Божьего. Аллилуйя. Отратились от своих дел злых. Аминь. Аллилуйя. Кто будет этим заниматься? Церковь. Церковь должна владычествовать. Церковь должна царствовать. Аллилуйя. Церковь должна влиять. Аминь. Церковь должна быть авторитет. Аминь. Представитель Бога на земле. Аллилуйя. Здесь на небесах. Небеса должны распространиться да, по всей земле. Земля должна стать такая же, как на небесах. Аминь. Аллилуйя. И Бог смотрит нашу внутренность. Понимаете? Что там? Там ад или рай? Там небеса или преисподняя? Нам нужно... Твоя душа должна выбрать. Аминь. Аллилуйя. По новому завету наши тела являются храмом Святого Духа. Так и верьте. Аминь. Аллилуйя. Сын Божий имеет ключи от ада и смерти. Скажи, я имею ключи от ада и смерти. Аминь. Аллилуйя. Скажи, я глаз Божий. Мертвые услышат глаз Божий и живут. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Скажи, я камень живой. Аллилуйя. Слава Иисусу. Ты говорил когда-нибудь слова Петра, которому Иисус сказал, ты камень, да, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Если ты говорил словами Петра, если ты проповедуешь, говоришь словами Петра, да, то ты с Петром что? Одно. Аминь. На всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. У тебя есть такая власть. Разрешать. Аминь. Что ты разрешишь, что должно быть разрешено на небе. Аминь. А не так. Бог, есть твоя воля? Разрешить можно, вот, чтобы вот это вот произошло? Или нельзя? Но если ты Бог одно, значит, ты говоришь, чтобы это, да, то, что ты просишь, э, э, случилось. 
Аминь. Они спрашивают, есть на то воля Божья или нет? Скажи, я Сын Божий. Я хочу. Аминь. То, что я хочу, я делаю, что хочу. И то, что я хочу, оно будет исполнено. Аминь. То, что я хочу. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. Слава Господу. Марка 14.33. Пришли в селение, называемое Гефсимани. Он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взяв с собой Петра и Иакова Иоанна, начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. Но здесь то же самое в другом Евангелии. Тут только конкретно описывается, что Иаков Иоанн от Матфея сыновья Завидеевы, да, просто написано Петр и сыновья Завидеевы, а здесь написано Иаков, Петр, Иаков и Иоанн. Он с собой троих взял. Это самые такие верующие были, поэтому он, он их с собой взял. Вот, то, что Петр, да, просил повелить идти по воде. И Иоанн, он лежал на груди Иисуса. То есть так близко к своему учителю. Вот. К его телу, надо сказать. Да? К непленному, бессмертному. Аллилуйя. А Якову, да, его будущее было какое? Ирод отрубил ему голову. Да, мечом. Да? Убил его. Ну, как я говорила, что там нигде не описывается о похоронах Якова. Вот. И в последующих там посланиях, вот, когда Петра освободил ангел из темницы, он сказал своим ученикам, идите скажите Якову, известите о том, что со мной произошло. То бишь Иакова, как он мог вестить да, его, что с ним произошло. Потому что он живой, поэтому он смог его известить об этом. Вот. Навряд ли бы Библия акцентировала внимание на том, что э, идите известите Иакова. Да, если бы это не был Яков, э, брат Иоанна Завидеева, а не Яков Алфеев. Потому что там было два Якова. Потому что Петр, Иоанн и Яков, они всегда были с Иисусом вместе. Когда воскрешали мертвых, они были. И брал Иисус. Остальных учеников он не брал с собой. И вот когда такие чудеса сверхъестественные происходят, да, кажется, что это невозможно. Вот. Когда ангел освободил его из темницы, там землетрясение произошло, там цепи все упали, и он как во сне вышел оттуда. Вот. Ангел. Он думал, что это он идет во сне, а на самом деле это было все на самом деле. И он пришел туда, где молились, где церковь за него усердно молилась. Вот. Они вообще очень были удивлены. Хотя молились, да, но вот ответ пришел, вот, но они думали, что это не Петр, а ангел, вот. Оказалось, что это Петр. Вот, поэтому, драгоценные братья и сестры. Халилюя. 
чудеса в нашей жизни возможны. Все возможно верующим. Аминь. И имейте веру Божию. Если скажете Горисии, поднимись и вернись в море, и не усомните в сердце своем, будет вам, что не скажете. Аминь. Даже вера горчичное зерно, и то способно двигать горы. Аминь. Слава Иисусу. Да прославится наш Небесный Отец, да прославится наш Бог всемогущий, чудесный, славный. Аллилуйя. Ты держитель, сотворивший небо и землю, все, что в них. Аминь. Создавший, родивший и сотворивший нас. Аминь. Так. Исайя 38, 14. Давайте откроем. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голос, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесному, спаси меня. Аминь. Слава Иисусу. Это молитва Изеки царя, который был праведный, но он заболел. Да, и ему было предсказано пророком, что он умрет. Но он так молился Богу, так молился, так просил, что Бог исполнил его просьбу и исцелил его. Да, возложили смоквы на больное место. В общем, и он выздоровел, и еще Бог даровал ему еще 15 лет жизни. Вот, то есть э, душа наша, да, вот как э, бывает тесно внутри, да, и приходит спаситель, аминь, потому что наша душа имеет такое свойство, да, испытывать эмоции, они разные, аминь, а, а душа это не всегда радуется, хотя Бог говорит всегда радоваться, да? а душа она такая, что она... Э, она чувствует, да, у нее есть чувство. Потому что она чувствует, то она испытывает. То, что она испытывает, то она и чувствует. И такие эмоции выражает, да, согласно тому, вот, какие чувства вызывают то, что внутри нас. Аллилуйя. И издавал я как ласточка, издавал я звук, как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голос. Мы смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне спаси меня. Вот Иисус Христос нас уже спас. Вот зачем нам нужно, Бог говорит, что нужно держаться веры. Да, что нужно бодрствовать, что нужно хранить веру. Аминь. То есть на нас лежит ответственность, чтобы хранить это все, то, что Бог нам дал. Аллилуйя. И Бог говорит, как? Аминь. Слава Иисусу. В этом и заключается наше спасение. То есть со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Мы спасены. Но нужно его еще совершать в том плане, что Твоя душа, да, она должна испытывать положительные эмоции. Аминь. Мы должны э, уметь, уметь управлять своими эмоциями. Мы должны научиться э, радоваться, несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит вокруг. Аминь. Верить в небесную реальность, в то, что уже все совершилось, что все хорошо, что Бог исполнил все, что ты просил во имя Иисуса Христа, что Его желание уже исполнилось, да? что все люди спаслись, достигли познания истины. Все, радуйся, торжествуй. Аминь.
потому что когда у кого-то плохо, да, душа, она, ну, это самое, как-то неестественно радоваться, когда другим плохо, когда рядом ближнему плохо, да, даже в Библии говорит, плачьте с плачущими, радуйтесь с радующими. Это что касается нашей души. Аминь. Но наш дух, он всегда радуется. Аминь. Аллилуйя. И Библия говорит, апостол Павел говорит, да, очистите сердца двоедушные, там что-то такое было написано. Вот. И очистите сердца свои, да, от всякой скверной плоти и духа. Оказывается, у духа тоже есть скверна. Вот. Как это так? То есть дух подразумевается то, что разные духи бывают. Да, есть еще и нечистые духи, поэтому этот невидимый мир полон да, всяких духов. Вот. И как нам важно общаться именно со Святым Духом. Аминь. Потому что когда ты общаешься со Святым Духом, все остальные духи, они разбегаются. Потому что они не могут терпеть Святого Духа. Нечистые духи. Аминь. Аллилуйя. А Святые Духи да, духи праведников, они а там, где Святой Дух. Аллилуйя, слава Иисусу. Поэтому нам нужен Святой Дух, поэтому нам нужно постоянно общаться со Святым Духом. Нам это просто жизненно необходимо. Аминь. В этом и заключается то, что ты совершаешь свое спасение таким образом, чтобы твоя душа, да, обрела мир и покой Божий. Аминь. Слава Иисусу. Этого нужно добиваться. Это, это нужно пробивать, это нужно молиться на языках, там, в общем, пребывать в слове, пребывать в общении с Господом, чтобы победить вот это вот, то, что навалилось, да, тоска там или э, скорбь во имя Иисуса, вот эти эмоции негативные, да, уныние там и так далее, тоска, вот эти негативные эмоции нужно побеждать, аминь. Потому что во Христе Иисусе Бог нас исцелил уже ранами своими. Это слово, оно должно стать плотью. Ранами Иисуса Христа мы исцелились. Это должно стать плотью. То есть вот твоя плоть и это слово. Когда Бог говорит, что ты исцелился уже. Это в прошедшее время, то бишь сейчас ты исцелен уже. Аминь. И оно должно, твое тело, подчиниться этому Слову Божьему. Нужно дать ему, нужно приказать ему подчиниться во имя Иисуса. Потому что говорит Господь. Аминь. А не соглашаться ну, с этой земной реальностью в том плане, что, ну, я же чувствую, вот, у тебя есть власть что-то сделать. Есть люди, да, которые, беда пришла, а они, у них нет власти, они ничего не могут сделать да, в этой ситуации. Без, они в безысходности, они могут только ухать, ахать, там, обсуждать ситуацию и обстоятельства, которые вокруг них. А изменить ничего не могут. А ты можешь, потому что ты сын Божий, ты дочь Божья. Аллилуйя. Ты Христос одно, ты Отец одно, ты можешь. Молитва меняет обстоятельства. Аминь. Слава Иисусу. Ты можешь творить историю в твоих руках. Аллилуйя. Ты вседержитель. Аминь. Слава Иисусу. И этот огонь Духа Святого, он должен гореть. Он не должен прекращаться гореть. Молитва должна быть непрестанной. Аминь. Только так мы побеждаем. Аллилуйя. И кто знает, да, что молитва идет непрестанная за воскрешение из мертвых во имя Иисуса Христа.
И нужно, чтобы у нас зародилась эта вера, чтобы вера воскресла во имя Иисуса Христа. В чудеса. Где чудеса? Да? Они здесь. В твоей власти оживить это все. Аминь. Если ты Сын Божий, ты Сын Божий. Ты оживляешь. Ты насаждаешь это семя. Ты вкладываешь в свой разум э, эти слова, чтобы они исполнились. Аминь. Лично в моей жизни. Я этого буду добиваться. Аминь. Во имя Иисуса. Потому что тело должно подчиняться глазу Сына Божьего. Аминь. И наши тела, они принадлежат Господу Иисусу. Воскресшему из мертвых. Аминь. Аллилуйя. Иисус Он одержал победу. И сия победа, победившая мир, вера моя. Аминь. Скажи вместе со мной. Сия победа, победившая мир, вера моя, действующая любовью. Аминь. Так, Исаия 61, 3. Исаия 61, 3. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача и лей радости. Вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правды, насаждением Господа во славу Его. Аминь. Халлюя, слава Тебе, Господь. Это благая весть. Аминь. Это Евангелие. Бог дает нам место пепла – украшение, место плача – еле и радости, место унылого духа – славную одежду. И мы сильные правды, мы насаждение у Господа. Скажи, я насаждение у Господа во славу Его. Аминь. И это говорится о земле, понимаете? Новая земля, новое небо. Аминь. Здесь говорится о семена земле. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Придут иноземцы, будут пасти стада ваши, сыновья чужестранца будут вашими земледельцами и вашими виноградами. И вы будете называться священниками Господа. Служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете называться достоянием народов и славиться славу их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей вдвое получит веселье вечное будет у них. Халилюю. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословенное от Господа. Аминь. Слава Иисусу. Мы семя благословенное от Господа. Аминь. Хайлю. Слава Господу. На земле мир, в человека благоволение. Иисус уже пришел в мою жизнь. Поэтому все должно быть хорошо. Все должно быть лучше, лучше и лучше. Аминь. Сын Божий говорит. Так, Псалом 63. И придут народы к свету Твоему, и цари к восстанию, сходящему над Тобой сияние. Аминь. Слава Иисусу. У нас есть группа «Да будет свет» в социальных сетях. Аллилуйя. Народы приходят к этому свету. И мы же все цари, мы царственное священство, братья и сестры во Христе. 
восходящему над тобой сиянию приходят. Аминь. Слава Иисусу. Я там призываю молить и пой друг мой, но песни молиться не со мной. И есть люди, которые поют эти песни, молиться вместе со мной. То есть народы приходят. И свет этот будет сиять ярче, 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 ярче. Аллилуйя. Слава Иисусу. Лука 18.1. Давайте откроем. Лука 18.1. Сказал также им притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Аминь. Слава Иисусу. Нам очень, да, не хочется быть в таком состоянии уныния. И в псалмах очень много там Давид говорит, что унываешь ты, душа моя. Вот. Славь Господа и так далее. Не унывай. Аллилуйя. И притчи Иисус рассказывал для внешних, для тех, кто, кому не дано знать тайны Царства Небесного. Вот. И он говорил об одной вдове, да, которая приходила к одному неправедному судье и постоянно просила его о том, чтобы он ее защитил. Но этот судья, он все не хотел, но она все его докучала и докучала. И в конце концов он сказал, ладно, уж я ее защищу только потому, что ну, я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но я ее защищу, потому что мне надоело уже, я, я ее защищу, чтобы она больше ко мне не приходила, все. Вот, и защитил ее. И Иисус говорит, видите, как судья праведный поступил? Если, как судья неправедный поступил. Если даже судья неправедный так поступил, да? то тем более Бог не защитит ли избранных своих вопиющих нему день и ночь, хотя и медлит их защищать. И вот знаете, вот, когда горе случилось, мама умерла. Я выпью и день и ночь. И день и ночь прошу за ее воскрешение. Прошу, кто верит в это чудо, чтобы молились вместе со мной. Вот. Сказываем, что поддаст им защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Аллилуйя. Вот. То есть Бог хочет, чтобы мы верили в невидимое. Да? Я знаю, что мама духом со мной. Там, да, там. Но да, хочется, чтобы она была и телом. Аминь. И... Если ты будешь все время, ну, должен всегда молиться и не унывать. Должен всегда молиться и не унывать. Должен всегда молиться и не унывать. То есть это внешне, для внешних причин. Да? У Христе Иисусе-то я знаю, что на небесах там все прекрасно, там у мамы все замечательно. Вот. Тайна Царства Небесного. Халилю. Что там я могу находиться вот, разговаривать там с ней, когда захочу. Вот. Быть с ней туда, где я захочу, когда захочу. Вот. Но для внешних сказано, да, должна всегда молиться и не унывать. И вот она день и ночь придет защищать избранных и вопиющих к нему день и ночь. Бог ли не придет вопиющих? защищать избранных подписчиков на день и ночь, хотя и медлит их защищать. Если судья неправедный, это самое, чтобы эта вдова ему не надоедала, исполнил ее просьбу, то Бог тем более, когда ты вопьешь день и ночь. Аминь. Тем более это воля Божья. Тем более э, в Библии есть э, да, конкретные места, и Священное Писание, где Бог говорит о том, что воскресение из мертвых возможно. Аминь. Слава Иисусу. Вот. Аллилуйя.
будет. Поэтому я буду молиться до конца. Аллилуйя. Я, конечно, хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Вот. Сейчас прям. Во имя Иисуса тотчас. Аминь. Вот. Аллилуйя. Слава Иисусу. Чтобы гроб открылся, мама вышла, и ангелы отнесли ее домой, телепортировали, в общем, чтобы она оказалась дома. Я предупредила всех, и верующих, и неверующих, и родственников, что я за это молюсь. И всех, то бишь, поставила себя в такую ситуацию, когда, когда я, чтобы мне не успокаиваться, чтобы мне продолжать этим заниматься, ну, чтобы просить, молиться и вопить день и ночь, день и ночь. Во имя Иисуса Христа. Провозглашать, провозглашать, провозглашать. Использовать свою власть, использовать свою власть, все методы, которые есть, воспользоваться, все, что только Бог дает, все инструменты, все, что есть в общем, использовать для того, чтобы это чудо воскрешения произошло. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому, драгоценные, вот, я верю, что найдутся такие люди, которые будут тоже со мной поддерживать меня и будут со мной за это молиться. Очень. Вот, вот это самое. Благодарю вас за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Халилуйя. Слава Господу. Так, дальше. Лука. Ефесянам 3.13. Ефесянам 3.13. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Видите, написано, наставляйте друг друга каждый день. Аминь. Как мы можем каждый день друг друга наставлять? Когда ты каждый день Библию читаешь, потому что в церковь ты ходишь там, ну сколько раз? Если ты каждый день ходишь, то это другое дело. Ты там наставляешь, там э, братья и сестер, они тебя наставляют. Но если только раз в неделю ходишь, да, по воскресеньям там, вот, ну или два раза в неделю, то как ты будешь получать наставление? От Духа Святого через молитву через э, вник, вникание в Священное Писание. Это э, апостол Павел пишет, евреи. То есть мне, аминь, потому что я же с евреями одно во Христе Иисусе. Он же меня с евреями сделал одного человека в себе самом, аминь, значит, это ко мне относится. И каждый из нас так должен думать, чтобы ты не ожесточился, обольстившись грехом. Наставлять надо друг друга. Да? Как ты можешь не ожесточиться? Только когда каждый день ты это самое наставление получаешь. Как каждый день, когда молишься со Святым Духом, умеешь общение. Только так. Не ожесточишься, да? Аллилуйя. И не обольстишься. Аллилуйя. Слава Иисусу. Так, дальше. Так, где это я читала? Что-то я сбилась. Что-то другое, что ли, я прочитала?
А, это нужно было прочитать Ефесянам 3.13. Я вообще не то открыла. Извиняюсь. Ефесянам 3.13. Ефесянам 3.13. Всему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Аминь. Халилюя, слава Иисусу. Вот э, есть верующие, да, которые унывают, когда видят, как, э, что Иисус там скорбел и умер там на кресте. Там, это самое. Вот. А апостол Павел говорит, не унывать при моих ради вас скорбях. Потому что это суть ваша слава. Аминь. Слава Иисусу. И когда э, у апостола Павла много было скорбей, не в Господе. Аминь. Потому что в Господе у нас должна, не должно быть скорбей. Аминь. Потому что все скорби были возложены на Господа нашего Иисуса Христа. Да? Вот. Ну, я так верю. И так. Где это я? Читал. Так, то есть то, что Иисус умер, это наша слава. Аминь. Аллилуйя. Поэтому э, мы, когда смотрим да, на Христа распятого, когда проповедуем Иисуса, Иисуса Христа распятого, мы там не в ужасе, не, не как фильм ужасов, знаете, там. Вот, когда там человек э, издевается, кровь выкачивают из него и так далее, что-то наподобие того. Всякие фильмы ужаса, всякие ужастики. Для нас это не ужастик, а, ну, хотя это ужас, конечно. Вот. Но для нас, как детей Божьих, это слава. Аминь. Когда мы смотрим на скорби Христа, аминь. Мы при этом не унываем, а радуемся. Аминь. То, что Иисус за нас умер. Аминь. Как-то кажется кощунственно, да? Вот. Если смотреть мирскими глазами. Но с точки зрения ума Христова и мудрости, исходящей свыше, это наша слава, это наша радость. Аллилуйя. Это наша победа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что там, на кресте, уничтожена наша смерть. Там на кресте уничтожены наши грехи, разрушена наша смерть. Аминь. Все проклятия, все болезни на этом кресте, они уничтожены. Аминь. Это наша слава. Каждый болезнь – это слава. То, что ты болеешь, там, то, что ты вот. в бедности, в нищете. Это что, слава Божия, что ли? Нет. Это же проклятие. Вот. Болезнь – это проклятие, это запах смерти. Вот. А слава Божия – это когда у тебя нет болезни, когда у тебя все твои нужды восполнены, когда ты живешь божественной жизнью, радостной жизнью, благословенной жизнью. Аллилуйя. Радуйся каждому дню, тем более у тебя есть власть менять обстоятельства. Ты не беспомощный. Аминь. Вот Иисус, он, да, его как овца веден был на заклане. Вот. И вот люди, да, которые беспомощны там что-то изменить в своей жизни, да, к лучшему, они вот как эти овцы, которых ведут на заклане. Вот Иисус показывает образ таких людей. 
Вот. Но когда Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, вот, теперь у нас есть власть. Мы не овцы, которые нас ведут, которых ведут на заклане. Ты имеешь власть, аминь, творить историю, менять обстоятельства. Все в наших руках, в наших устах. То слово, которое мы говорим, это меч обоюдоострый. Аллилуйя. Он проникает до разделения духа и души, составов и мозгов и судит намерения, помышления сердечные. Слово Божие, оно убивает нечестивого. Аминь. Слово Божие, оно лечит. Слово Божие разрушает смерть. Слово Божие уничтожает твои грехи. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. Слово Божие, оно все проклятое уничтожает во имя Иисуса. Аминь. Тебе остается вечная жизнь. В славе Хри Христа. Славе Божьей жить. Аминь. Благословение. Аминь. Слава Иисусу. Так. Псалом 41.7. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Сермона, с горы Цаа. И вот, что унываешь ты, душа, шестой стих, выше. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Видите, уныние почему приходит? Потому что все не так, как тебе хочется, да, в настоящее время душа ощущает. Вот. Но у тебя есть власть. Когда ты уповаешь на Господа, это уныние уходит. Аминь. Аллилуйя. Когда ты славишь его, несмотря ни на что, несмотря на то, что, что вокруг тебя, аминь, и что вообще случилось, что-то плохое, да, например, ты все равно его славишь, ты не ропчешь, ты не ругаешь Бога, не обвиняешь его, а именно славишь. Это и есть ум Христов, мудрость, ходящая свыше, когда ты именно славишь Бога в этих трудных обстоятельствах в твоей жизни. Еще к тому же еще а, ты да, ну не обвиняешь Бога, ты уповаешь на Него. Аминь. Продолжаешь уповать на Него, несмотря ни на что. Уповать и славить, уповать и славить. Славить Его, Спасителя Твоего и Бога Твоего. У Него имя Спаситель. Аминь. Он Твой Спаситель. Аллилуйя. Он как Личность. И во Христе Иисусе все человеки в Нем, во Христе все, все, кого Бог сотворил вот, от Адама до, в общем, всех, кого Бог сотворил и создал, и родил, все в Нем, в Иисусе, потому что Он Сын Человеческий. Аминь. И он подвергся всему тому, что э, подвергаются люди. Искушен во всем, кроме греха, написано. То есть грех – это э, что такое грех? Грех, когда человек идет... Э, э, грех – это то, что приносит человеку, то, что, за что возмездие смерть. А Иисус, он был э, праведный, да, поэтому... Он не мог грешить. Вот. Он только взял на себя наш грех. Это как заместительная жертва. Вместо тебя умер. Да, вместо тебя понес наказание. Вот. Твои грехи все уничтожил. Потому что твои грехи – это его грехи. А его грехи – это твои грехи. Потому что все Божье – это... Мое, аминь. Если ты считаешь себя грешником, да? Тогда скажи, значит, то, что 
мои грехи, это твои грехи. И он понес наказание за твои грехи. Аминь. Потому что он забрал их на себя. Он сказал, что это я согрешил, а не ты. Поэтому понес наказание за тебя. Аминь. Вот и радуйся теперь. Аллилуйя. 2 Коринфянам 4, 1, 16. 2 Коринфянам 4, 1, 16. Ну, что так. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Аминь. И 16. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек исцелеет, то внутренний со дня на день обновляется. Аминь. Слава Иисусу. Халилюя. Здесь говорится о служении да, каком-то. Это говорится о служении оправдания. То есть есть служение осуждения, а есть служение оправдания. Вот я вас всех оправдываю. Вы заметили, что я никогда не обвиняю там, говорю, а, ты грешник. Вот. Наоборот говорю, да, что Бог примирил с тобой весь мир. Аминь. Тебе просто нужно в это поверить, принять в свою жизнь. Вот. Бог взял на тебя твою жизнь. Это есть служение оправдания. Я тебя правду, я говорю, ты праведник, ты совершенный, ты чистый, непорочный, святой. Аллилуйя. Благопотребный владыки, ты золотой сосуд благопотребный владыки на всякое доброе дело. Аминь. Это служение оправдания, это служение Духа Святого. Потому что Дух Святой, он обличает кого? Он обличает только мир. А ты не от мира всего. Поэтому он тебя не обличает. Он на твоей стороне. А кто против тебя пойдет, будет тому плохо. Кто против тебя пойдет. Понимаете? Потому что Бог на твоей стороне. Аминь. Бог на моей стороне. Аминь. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Аминь. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот это вот, когда мы с Духом Святым имеем вот это вот единство, да, тогда не унываем. В это и есть служение Духа. О чем я говорила, постоянное да, пребывание в Святом Духе. Аминь. Тогда не будет твоя душа унывать. Аминь. Тогда ты будешь радостный, просто сверхъестественно радостный. Аминь. Просто сверхъестественным образом спокойный, даже если вокруг там все плохо. Вот. И ты здесь вот написано, мы не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, написано. Внешний человек – это вот, да, то, что мы видим. Но вовсе не обязательно, чтобы он тлел, потому что написано условие, если он тлеет. Но ты можешь с этим бороться как? Когда ты отождествляешь свое тело с телом Христа, с телом Иисуса, с телом, с бессмертным нетленным телом Иисуса Христа, который не видел тления. И даже если... Иисус умер, то на третий день Он воскрес из мертвых. Аминь. Халилюй. Слава Господу. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Халилюй. Мы не унываем, мы не унываем. Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Аминь. Это была милость Божья дать мне Святого Духа. Потому что я его не заслужила, этого Святого Духа вообще. Как я себя знаю. Вот. И 
как человеку, да, вот, ну, нельзя мне доверять вообще. Вот. Но глубже доверил в мне все самое драгоценное, вот, что у него есть. Значит, он верит мне в имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Что я оправдаю его ожидания по имени Иисуса Христа. Раз он мне дал Святого Духа по милости своей. Аминь. Самое драгоценное, что у Бога есть, он э, мне доверил. Вот скажите, вот кто-то может доверить своему врагу с драгоценным? Вот представь, у тебя есть там что-то драгоценное, да? Ну вот, например, ну что ты любишь больше всего? Вот. Ты смог бы доверить его врагу своему? Нет. Может быть, близкому другу бы доверил, да? Вот. А Бог, мы же его враги вообще, Бог. Мы же его своими грехами распяли. Вот. И Бог, он, получается, доверил нам. Понимаете? Знаете почему? Вот. Потому что Он сделал нас новыми творениями во Христе Иисусе. Потому что мы и Отец одно. Мы и Христос одно. Поэтому Он доверил. То, что Бог так считает. А то, что мы считаем да, о себе, да, у кого-то низкая самооценка, Бог на это не смотрит. У Него другое мнение обо мне. Аминь. Или о тебе. Он очень высокого мнения о тебе. Аминь. Слава Иисусу. Поэтому Он дал нам да, это служение, оправдание во имя Иисуса. Галатам 6.9. Ой, столько много тут что-то. Так, у нас мало времени, тогда я быстренько сейчас просто прочитаю. Галатам 6.9. Делая добро, да унинываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Аминь. Слава Иисусу. Исаия 7.4. Скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись и да, не унывай сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сильян и сына Рималеина. Аллилуйя. Видите, Бог призывает наблюдать, быть спокойными, не страшиться и, не, и да не унывай сердце твое. Аминь. Слава Иисус. Если Бог за тебя, кто против тебя? Аминь. Не страшись, не ужасайся. И можете сказать, да, тебе там легко говорить, да, когда вот мы там на войне. Вы знаете, вот мне недавно снилось, ну, вот буквально два дня назад, или день назад, приснился сон, что я в каком-то здании, там еще люди были, кто-то со мной там был, уже не помню кто. Ну, в общем, за окном там было две ели, одна ель загорелась, в общем, и там взрыв такой произошел, в общем. Ну, и я хотела убежать, думаю, о, боже, что это такое? Ну, там вообще было, ну, страшно вообще. Я стала убегать в другую сторону, в общем. Смотрю, там тоже взрыв, ну, такие взрывы, короче, ну, прям, вот, внушительные такие. Вот. И дымом наполнила все помещение, где я была, в общем, и я упала, вдохнула воздух, но уже свежего воздуха не было, что там был дым, ну и, в общем, я упала, и мы с ней сняли, что как будто бы я потеряла сознание, и все, на этом сон закончился, я не знаю, чем было продолжение. В общем, но это было ужасно. То бишь я оказалась в горячей точке, вот, 
и ощути, ощущала реально все, что там происходило. Ну, потому что на самом деле я такого никогда не была в таких обстоятельствах. Но вот через сон прям Бог мне прям реально показал. Вот, и все эти ощущения у меня были, вот как кого-то в горячей точке на войне, взрыв, там, грохот, все такое. Вот, и что мне нечем дышать, и я все уже выдохну сейчас, и как будто умру, да. А потому что сон уже прервался, потому что там не было известно, умру я там или нет, выдохну и так далее. Вот, и но я помолилась Богу и сказала, ты меня спасешь. Аминь. Потому что Бог спасает нас из любой ситуации. Понимаете? И наше дыхание – это Господь. По имени Иисуса Христа. Аминь. Он наше дыхание. Он наше упование. При любых обстоятельствах Он нас спасает. При любых обстоятельствах мы не должны страшиться, унывать во имя Иисуса Христа. Быть спокойными и наблюдать. Аминь. Наблюдать, как Бог вручит тебе свою победу. Аминь. Аллилуйя. Так, второй Фессалоникитам 3.13. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Аминь. Слава Иисусу. Римлянам 7 дней. Я жил некогда без закона, но когда пришла э, заповедь, то грех ожил. Так, Римлянам 7 дней. Аминь. Аллилуйя. Бог уничтожил все наши грехи. Аминь. Слава Иисусу. Он исполнил да, все заповеди. Сам Господь исполнил все заповеди. А мы Христос одно. Аллилуйя. Поэтому грех уничтожен. Смерть разрушена. Так и думай. Галатам 3.2. Сию только хочу знать от вас. Через дела и закона вы получили духа или через наставление в вере. Аминь. То есть мы Духа Святого получаем через то, когда мы э, наставлены в вере, аминь, а не в то, что когда ты исполняешь там все заповеди, закон, тогда тебе Бог типа даст Святого Духа, ну этого Святого Духа, который воскресил Христа из мертвых. И этот Дух Святой теперь одно со мной, аминь, одно со всеми нами, вот то по милости Божьей имеет такое служение оправдания. Да? Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Через наставление вере подается нам Дух Святой. Поэтому, драгоценные братья и сестры, слушайте, это мое наставление. Дух Святой вам придет. Бог даст вам по милости своего Святого Духа. Аминь. Потому что не только церкви говорю, но и неверующим проповедую сейчас. Так, 4-6, Галатам 4-6. Дабы вы уверовали. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, попиющего Ава Очи. Ава – это значит родной отец. Аминь. Потому что Духа Святого Бог тебе дал все, Бог является твоим родным отцом. Аминь. То есть мы с тобой одной крови. Аллилуйя. Я родня с Богом. Римлянам 7.9. Ой, Иоанна 14.17. Да, 
Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Аминь. Слава Иисусу. Фу. То есть Дух истины, да, когда мы с Ним соединяемся, наша душа успокаивается, что мы в безопасности, Бог о нас позаботится. Аминь. Ничего с нами плохого не случится, потому что ты имеешь общение с Духом. Аминь. Аллилуйя. Так, Яна 7.39. Ее сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них духа святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Аллилуйя. То есть Иисус, когда умер на кресте, это и есть, что Иисус прославлен. Аминь. Слава Иисусу. Мы сейчас приняли уже Иисус, да, Духа Святого, вот, потому что Иисус уже прославлен. Оказывается, что когда Иисус, Иисус еще ходил там, делал дела Божьи, исцелял там, воскрешал мертвых, изгонял бес, творил чудеса, это еще не был прославлен. А вот когда Он умер и воскрес из мертвых, тогда это уже Он прославлен. И вот тогда Бог дарует Святого Духа верующим. Задай себе вопрос. У тебя есть Дух Святой? Аминь. Когда у тебя есть Дух Святой, у тебя служение оправдания. Аминь. Ты получаешь э, служение оправдания, преображаешься в образ Божий все больше и больше. И поэтому ты не унываешь. Аминь. Аллилуйя. Тебе вовсе не обязательно тлеть. Аминь. Даже если твой внутренний человек обновляется. Вот то вот твой внешний, внешнему твоему человеку не обязательно тлеть, потому что это храм Святого Духа. Аминь. Халилюя. Так. Иоанна 7. Так. 1 Коринфянам 12.3. Посему сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Аминь, слава Иисусу. Поэтому я вам Духом Святым говорю. Иисус Господь. Аминь. Аллилуйя. Скажи, я Господь с неба. Аминь. Второе а, – Адам – это Господь с неба. Аминь. Давайте споем «Тоска». Вот такая песня «Тоска». Будем гнать ее сейчас. Коротко помолимся за пожертвование. Вот. 
и, и я все равно не прощаюсь. Наша церковь, отец и Дух Святой служит круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Отец Небесный, все мое – это твое, а все твое – это мое. Использую все для того, чтобы твоя мечта исполнилась, чтобы твое желание Спасителя нашего исполнилось, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пришло Царство Твое, да есть воля Твоя и на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дал нам на сей день и простил нам долги наши, как и мы простили должникам нашим, и не вел нас в искушение, но избавил нас 